ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് ഇവൻ മരിച്ചാൽ ഇവനെ ആഫ്രിക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരു വളവായിട്ട് കുഞ്ഞു മിഷണറി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അടക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് അവിടെ അവിടെ വെച്ചോട് പറയേണ്ടത് ഇതുമായിട്ട് പിള്ളു ഭയങ്കര കരച്ചിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും കാണാൻ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കണം ഈ വലിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് വിളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പേരൻസ് ആണല്ലോ തിരിച്ചു പോലും ഇവൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടുപോകത്തില്ല സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞു മിഷണറി ആയിട്ട് സമർപ്പിക്കും ഇതങ്ങ് സമർപ്പിക്കുകയും എന്തോ ഒരു ശക്തി മുറിക്കുക അതൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിന് ഫീൽ ചെയ്യും പുതുതായിട്ട് ഇപ്പം ചേട്ടന് ഹെയിൽ മേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഹെയിൽ മേരി മിനിസ്ട്രി എന്നൊരു ശുശ്രൂഷ ദൈവമായിട്ട് തന്ന കാണുന്ന എൻ്റെ വിചാരം പക്ഷേ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഞാനത് ധ്യാനങ്ങളോ കൺവെൻഷനുകളോ ഒന്നും ആ മിനിസ്ട്രിയുടെ പേര് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകെ ചെയ്ത് മീഡിയയിൽ കുറച്ച് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച് വെച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു വരും നീക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഭയങ്കര രസകരവുമാണ് എന്നാൽ ഭയങ്കര ദൈവികമായ ഒരു ഇടപെടലുമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ബോധവും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് വിവാദങ്ങളിലൊന്നാണ് പെന്തിക്കോസുകാരനാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആ വിവാദം ആ രണ്ടാമത്തെ അറിയ അത് ഞാൻ പറയാം എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് സുവിശേഷകരാണ് അതിലൊരാളാണ് പി ജി വർഗീസ് എന്ന സുവിശേഷ ഇന്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരാൾ പി ജി വർഗീസ് അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് യേശുക്ക ക്രിസ്തു ഇത്രത്തോളം യഥാവാനാണ് ജി ബി എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്രമാത്രം അടുത്താണ് അടുത്തിരിക്കും എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ എക്സ്പീരിയൻസ് അതെനിക്ക് വന്ന കേരള സഭയിൽ തന്നെ ഇന്നുള്ള എല്ലാ സുവിശേഷനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷ പി ജി ഓർഗേസ് അപ്പൊ അത് കണ്ട് പിന്നീട് അത് അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ പലതും ഞാൻ വായിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പാടുന്ന ഭാരത സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന് പാട്ട് പോലും എനിക്ക് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അവരുടെ അനേക പാട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കരിസ്മാറ്റിക് വേദിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ പല പുസ്തകങ്ങളും പല സുവിശേഷകരുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കത്തോലിക്ക സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാരണം അവർ ഭയങ്കര ജീവനായിട്ടാണ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ് എന്നെയും ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ നടന്ന് സ്റ്റേജുകളിൽ ഞാൻ കാരണം വീൽചെയറിൽ ഇരുന്ന് പോകേണ്ട ജീവിതമാണ് ഞാനിന്ന് ഓടണ്ടെ സ്റ്റേജിലെങ്കിലും ഓടണ്ടേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഓടാൻ പറ്റിയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ എന്റെ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ബോഡി എങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത് രണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാലിനൊരു കട്ടുകഴപ്പോ പെയിനോ ഉണ്ടാവും ണ്ട് കുറെ സമയത്തേക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനും മൂന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവൻ ഈ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ അവരുടെ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള ആവേശത്തിലാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം പലരും പറയാനുള്ളതാണ് ഇത്ര ആവേശം പാടില്ല ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറ പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇത് കോമഡി ഷോ അല്ലല്ലോ രണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലങ്ങളുടെ നീ സ്വീകാര്യനായേനെ ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറ അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയറക്കാനുള്ള കൃപ നൽകണേ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമഡി പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര അവർ കരയും ഞാൻ കോമഡി കയറ്റിയാൽ അവർ കരയും എന്നാൽ പിന്നെ മാത്രമല്ല യേശു ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും യേശു ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗൗരവമായി പോകുക കാരണം ഇത് ഗൗരവമായ ഒരു മനുഷ്യ ആത്മാക്കളെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈശോ മരിച്ചത് ഗൗരവമായ കാര്യമാണല്ലോ ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ലോ ഈശോ രക്ഷ വീണ്ടെടുത്ത് നമുക്ക് തന്നത് ഭയങ്കര ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയം അത് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ടായി പോവും അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന വി
സുവിശേഷ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റാക്കുകൾ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാവുന്ന അറ്റാക്കുകൾ അങ്ങേക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇനി സുവിശേഷം പരിശുദ്ധിയോടെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധി എല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവരെ ഇത് നിർത്തിയാക്കുക എന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീരുമാനം എടുത്തു വരുന്ന ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ സമരിയാ മനുഷ്യയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരിക അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഭയങ്കര ഭാരത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു വിഷൻ കാണുക വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുക എനിക്ക് ദർശനമാരും ഇല്ല പക്ഷേ കർത്താവ് തന്ന തരുന്ന കാണാൻ സമയത്ത് ഒരു വിഷയം കാണാം പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സിനിമ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക അവിടെ ബാലനായ ഈശോ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് പരിശുദ്ധമ്മ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ലേഡിയാണ് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ആ ഒരു ആ വിഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പണിയെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാം തട്ടി മറിച്ചിട്ട് ഉണ്ണീശോ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ മാതാവ് ഓടി വരും ഹീറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്നങ്ങ് താങ്ങിയെടുക്കുന്ന രംഗം ഇതങ്ങ് ചങ്കരാത്തോട്ട് അങ്ങ് വന്നു കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്നെ വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധം പറയും ഞാനുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഏകദേശം വീണ് തട്ടി വീണ ലക്ഷണം ഈ നിർത്തിയേക്കാം എനിക്കിത് പറ്റിയ കാര്യമല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നു ആ രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ വിശ്വാസം ഇല്ലല്ലോ നിരാശപ്പെടുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ അഭിഷേഷനിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഞാനുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ചൊരു വെളിപ്പെടുത്തലിലേക്ക് സ്വർഗം എന്നെ കൊണ്ടുവരുക പെട്ടെന്നൊരു ജപമാലയല്ല അങ്ങ് തോന്നുക ഒരു ജപമാലയല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രചോദനം വരുക പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കൂടെ ഉള്ളത് മറ്റ് ആ ജപമാല വലിയ പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ രാഗം ശാന്തമാണ് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലിലേക്ക് വരുക ആ ബെഡിൽ ഈശോ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ തൊട്ടാണ് അമ്മയെ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു അതായിരുന്നു വെളിപാട് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ഇതാ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ പലപ്പോഴും എനിക്കൊന്ന് അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വചനമുണ്ടല്ലോ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ അപ്പം ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അപ്പം പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു വചനമാണ് കാരണം പെറ്റമ്മയെ മറക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ അമ്മയെ മറന്നേക്കാം കാരണം പെറ്റമ്മയെ മറക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ജനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെറ്റമ്മയെ മറക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ അമ്മയെ മറന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അമ്മയെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല മറക്കത്തില്ല മക്കൾ ഓടിപ്പോവാം പക്ഷെ അമ്മ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും മക്കളുടെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ വചനം ഇതാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്നത് നമ്മുടെ വലവും വിട്ടുകളയും പക്ഷെ ആദ്യം യേശു പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ രണ്ടാമതാ പറയുന്നത് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ അപ്പൊ ഈ വചനം ഞാൻ പാലിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റേ വചനം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ബിജു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മോനാന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പരിശുദ്ധ അമ്മ സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സുവിശേഷ പോലെ നിർത്തിയേക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ആ ബെഡിൽ ഈ വിഷനിലൂടെ സ്വർഗീയ ഇടപെടൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അമ്മ എന്നെ പണ്ടേ സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ മകനായിട്ട് അമ്മയുടെ മകനായിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് ആ ബെഡിൽ വെച്ച് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഈശോയുടെ അമ്മയായിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് വരെ സ്വീകാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വെളിപാട് എന്താണ് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് കാണേണ്ടത് പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് മാത്രം സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ അതാണ് സ്വർഗം പറഞ്ഞത് അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതയും സംശയവും എല്ലാം വിട്ടുപോകും അവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് വെളിപാട് ലഭിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റും മറ്റ് അകത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളോട് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മേനെ എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ സ്വർഗം നമുക്ക് വെളിപാടിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും ഇത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഈശോ കൂട്ടായി തന്ന
ഇത് കല്യാണാലോചന ഒരു സിസ്റ്റർ വഴിയായിട്ട് വന്നു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കല്യാണം പക്ഷെ ചേച്ചി കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പം ഒരു സുവിശേഷകനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ എന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു ഒരു സുവിശേഷനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷരുടെ എന്താണ് വീട്ടിലെ സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സ്വഭാവം ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നു പറയും റിയൽ ക്യാരക്ടർ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സുവിശേഷകൻ എപ്പോഴും കാണുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണല്ലോ എന്താ പറയാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം സുവിശേഷകനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള ദാരിദ്ര്യവും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആളെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച അല്ല എൻ്റെ കുറച്ച് തീരുമാനമായിരുന്നു ഈശോയെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ചെലവഴിക്കണമെന്നുള്ള ആ തീരുമാനത്തിലാണ് ഞാനൊരു സുവിശേഷകനെ കണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ജീ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയാവുക ഒരു നല്ല ഭാര്യയാവുക ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ചെറിയ അതിലൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ടെൻഷൻസ് വരാറുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഷെയറിങ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലോങ് ആയിട്ട് നീണ്ടു നിന്ന ഒരു പിണക്കോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇപ്പം ഭീഷണനെ കല്യാണം കഴിച്ചു വരുമ്പം ഭീഷണൻ സുവിശേഷകനാണ് എന്നതിലുപരി ഭീഷണനൊരു എന്താ പറയണേ ശാരീരികമായ ഒരു വൈകല്യമുള്ള ആളും കൂടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടക്കാരോ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയില്ല സുവിശേഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സുവിശേഷം മാത്രം പറയുന്ന ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അല്ല കല്യാണാലോചന വന്നപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ആളെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്കൊക്കെ താല്പര്യമായി ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാൽ ബിഷറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് വീട്ടുകാരെ എല്ലാം മറഞ്ഞു പോയത് എല്ലാ ആൾക്കാരും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കാനഡയ്ക്കും യു കെക്കും അയർലൻഡിനും ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം സുശേഷനായി ബിഷറും ചേച്ചിയും കൊഞ്ചിനെയും കൂട്ടി പോയാൽ ആഫ്രിക്കയിലേക്കാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു മാസത്തെ മിഷൻ യാത്ര ആക്ച്വലി ഒരു മാസം അല്ല മൂന്ന് മാസമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പക്ഷെ അതൊരു ഹണിമൂണോ അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈശോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഈശോയെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒപ്പം ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചർ അറിയാൻ പറ്റി അതിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് രണ്ട് അവിടുത്തെ ഫുഡ് കൊച്ചു ഓൾറെഡി ആസ്മാറ്റിക് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങളും ആ സമയത്ത് അത് കേൾക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിടെ പക്ഷെ അത് ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫേത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആവാനൊക്കെ പറ്റിയെന്നാണ് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജും ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഫുഡ് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നാലും അവർ ഭയങ്കര താല്പര്യത്തോടെ തന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് പോയി ചില വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി രണ്ടു മൂന്ന് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഒക്കെ ആഫ്രിക്കൻ മിഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഇവന്റ് ഏതാ എനിക്ക് ഏറ്റവും ടച്ച് ചെയ്ത പേഴ്സണലി ഞാൻ ഫീൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആണ് ഭയങ്കര ജനറസ് ആയിട്ട് അവർ നമ്മളോട് ഇടപെടും അതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടച്ച് പിന്നെ ഈശോയെ അറിഞ്ഞ അവരുടെ കൾച്ചർ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആയിട്ട് എന്നിട്ടും ഈശോയെ അറിഞ്ഞവരുടെ ഫേത്ത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇവിടെ ഉള്ള മിഷന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു മിഷൻ യാത്രയായിരുന്നു കെനിയയിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ മിഷൻ യാത്ര അപ്പം ആഫ്രിക്കനിൽ കെനിയയിലേക്ക് പോകുമ്പം എല്ലാവരും സുശേഷകരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പലരും പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നു ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുടുംബവുമായിട്ട് പോവുക പ്രത്യേകിച്ച് രണ്
ഒത്തിരി ഉള്ളൊക്കെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആഫ്രിക്കൻ മിഷനു വേണ്ടി ഫിയാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിളി വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനെ ദൈവികമായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ആ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് കാരിങ് ആയിരുന്നു അത് മിസ്കാരിങ് ആയി പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർമാർ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം ഒറ്റ മാസം കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പോകാനുള്ള എല്ലാം റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്ക പോക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു കാരിങ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തു നമുക്ക് എന്നാൽ പോയേക്കാം പക്ഷേ ബെഡ് റഷ് പറഞ്ഞ സമയം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുക അപ്പൊ പോകുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്ക പോയ ആവശ്യമില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ പിടിക്കും അവിടെ ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഈ ആരോഗ്യപരമായ മേഖലയിൽ അതുകൊണ്ട് എന്നാ രോഗം ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഒന്ന് പ്രിജി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ആസ്മയുടെ പ്രശ്നമുള്ളത് അപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞങ്ങളോട് കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആദ്യമായി ഇനി എന്നാ ഈ നമ്മൾ പോകാനുള്ള പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം നീക്കുകയും ചെയ്തു പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കുളമാവുക എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാരാഗ്രഹവും പീഡനവുമായിരിക്കും എന്ന് മനുഷ്യത്താത്മാവ് പറയുന്നു ഈ വചനമാണ് സന്ദേശമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയ പലരും സംസാരിച്ചു മാത്രമല്ല അനേകം സുവിശേഷകർ എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോയി വലിയ ചടങ്ങല്ലേ ടീ എ കിട്ടും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പോയ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ ടീ എം ഡി എം കിട്ടത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്നെ കാനഡയിലോ അമേരിക്കയിലോ യു കെയിലോ ജി സി സിയിലോ ഒക്കെ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകാൻ താല്പര്യം കാരണം പോയി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഫിയാത്തിൻ്റെ ആൾ സീരിലി ചേട്ടനാണല്ലോ സീരിലി ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് തന്നെ വിശ്വാസ പോകുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും തരത്തില്ല നമുക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതാണ് സുവിശേഷ വലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലേ കാനഡയിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷ വലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതേ കർത്താവ് തന്നെയാണ് ആൾ ആഫ്രിക്കയിലും കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അതല്ല അത്ഭുതമായിരുന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ചില സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച് പൈസ തോന്നുന്നു പോകാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നു അത് ചെയ്തു തന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബോട്ട് വന്നാലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടി ആ വ്യക്തി തന്നെ പിന്നെ വിളിച്ച് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കഥാ ടി ചെയ്ത് തന്നില്ലേ അവിടുന്ന് തരണമല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഈ റിസ്ക് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോവുക അന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോകണ്ടായിരുന്നല്ലോ വേണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഥാവിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഥാവ് ഞാൻ പോവുക ഇവരോട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദേശം കിട്ടിയിരിക്കുവാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി പക്ഷെ ഞാൻ കഥാവിനോടെന്ന് പറഞ്ഞു കഥാവ് ഞാൻ പോവുക ഇവനായിട്ട് പോവുക അവിടെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ കുഞ്ഞു മിഷണറിയെ ഞാൻ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് തന്നോട്ട് പോകും ഒരു തീരുമാനം ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ പോയി സെയിം അതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആയി ഇവനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ കൂടി മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി റായ്ക്ക് രാമാനോ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മുറി വന്നു വരെ നോക്കി ഇവന് പ്രശ്നമില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ശ്വാസം വലിച്ച് 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 അവസാനം ചെയ്യുമ്പോന്നുണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ തോളെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു എല്ലാവരും അവസാനം ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അനി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പൈസ പോലെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങൾ പാക്കറ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയില്ലേ തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെയും കിടക്കുക കിടക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അനിയോട് പറഞ്ഞു പിശാജ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല പിശാജാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിട
അപ്പം ഇവനും ആയിട്ട് ഭയങ്കര റിലേറ്റഡാ അപ്പം ഈ വചനം കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം എന്തോ ഒന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കൊണ്ടാണ് മരണത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരി എന്ന് നിഴൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം അടുത്തുണ്ടെന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിഴലുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിന് പറയൽ ഇപ്പൊ ജിബി ബ്രദർ ഇരിക്കുന്നത് പറയൽ ഒരു നിഴൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് ജിബി ബ്രദർ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ നിഴൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം എത്തിയെന്നാ എന്റെ അർത്ഥം മരണത്തിന്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരി അപ്പൊ കൊച്ചു ഭയങ്കരമായ ഒരു ദിവസം രാത്രി ശ്വാസം മുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടി ഇങ്ങനെ വലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ തോളിലിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം ഈ മുറിക്കകത്ത് തണുപ്പാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ച സീലിങ് പല കൊണ്ട് ഇടവിട്ട് 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 അത് രാത്രി ഞാൻ തണുപ്പ് വന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനങ്ങ് ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടിലുമായി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാനുള്ള ചൂടാക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കുന്നു വിറക് കത്തിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അന്ന് മുട്ടുകുത്തി അവിടെ ഒന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ കരയുന്നു ഞാനും കരയുന്നു ഞാൻ ഈശോടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈശോ ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കുഞ്ഞിനെ സൗഖ്യമാക്കണം അതിനുമ്പ് ഒരു വാചകം ഇവിടെ വെച്ച് വന്ന സന്ദേശം അവരോട് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു ഇത് കർത്താവ് ഇത് കേരളത്തിൽ വെച്ചേ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് ഇവൻ മരിച്ചാൽ ഇവനെ ആഫ്രിക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിനുള്ള ഒരു വളവായിട്ട് കുഞ്ഞു മിഷണറി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അടക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് അവിടെ അവിടെ വെച്ച് അവരോട് പറയേണ്ടത് ഇതുമായിട്ട് ഇവള് ഭയങ്കര കറച്ചിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കണം ഈ വലിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് വിളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പേരൻസ് ആണല്ലോ തിരിച്ചു പോലും ഇവന്റെ ബോഡി കൊണ്ടുപോകത്തില്ല സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞു മിഷണറി ആയിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ഇതങ്ങ് സമർപ്പിക്കുകയും എന്തോ ഒരു ശക്തി മുറിക്കാതെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിനെ ഫീൽ ചെയ്യും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ ഇവൻ സൗഖ്യമായി ഇവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി തോളയിലിങ്ങനെ തുണി ഈ ഷോള് കിടക്കുന്ന പോലെ ഇവൻ കിടക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ടയർഡായ ഇടയ്ക്ക് ഇവനോട് ചോദിക്കും മോനെ എന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓപ്പ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചങ്കു കൂട്ടും ഇവൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഇവൻ പറയുന്നത് അപ്പം അത് ശരിക്കും വെളിപാടായി ഇവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് പോരാട്ടമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളിൽ കുഞ്ഞ് സൗഖ്യമായി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി സംഭവിച്ച അത്ഭുതം ആ മുറിക്കകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മുറിയുണ്ട് ഒന്ന് കിച്ചണായിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പോരുന്ന പോലെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിച്ചണിൽ ഇരിഞ്ഞു പോകുന്ന തണുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ റൂം ഇവിടെ ആ മുറിക്കകത്ത് ആ ടൈം ചൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഥാപ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ മുറിക്കകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റും ഇവരെ സൗഖ്യമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയം അതെ അതെ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കോമ്പൗണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോരുന്നത് വരെ പിന്നെ ആ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് ഒരു ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്നാൽ കിച്ചണിൽ തണുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവം ആ കെനിയൻ മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടി ഒ ഡി ഒ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ വചനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ അവൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിന് ഇഷ്ടംപോലെ വേദികളുണ്ട് ഇന്ന് വേദികളില്ലാന്ന് കേരളത്തിൽ അനേകര് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കുവൻ നോർത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വേദിയുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വേദിയുണ്ട് വേദിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ വേദി തീർന്നു എന്ന് വേണേൽ പറയാം വേദികൾ അവിടെയുണ്ട് അതൊരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവാനുഭവമായിരുന്നു ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ മുന്നേറ്റം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ ചേച്ചിയും ബി ചേട്ടനും കുഞ്ഞു സ്റ്റെഫാനോസും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സുവിശേഷ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം അനേകരുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല മാർഗമായി മാറട്ടെ നല്ലൊരു മാതൃകയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവും സമാധാനവും നിങ്ങളേവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ആശംസിച്ചു